uranium enrichment activities at the Fort Al facility. Therefore, the United States will terminate the sanctions waiver related to the nuclear facility at Fort Al, effective December 15, 2019. Alors, il est question de l'Iran actuellement. The amount of uranium enrichment for the world's largest state sponsor of terror is zero. Iran originally constructed Fort Al as a fortified underground bunker to conduct Secret uranium enrichment work. Voilà le secrétaire d'État américain qui évoque les activités d'enrichissement nucléaire de l'Iran qui se poursuivent notamment dans la centrale de Fordo et qui demande à l'Iran de cesser immédiatement ses activités. Car ces activités sont une menace pour la stabilité internationale. The only viable way forward is through comprehensive negotiations to address the full range of Iran's threats. The only issue for Iran is to negotiate today and to renegotiate entirely the Accord of Vienna. Nuclear extortion that will only deepen its political and economic isolation from the world. Because it becomes more and more isolated economically. Talking about Iraq, the last few weeks, the United States has watched the protests very, very closely. Nous regardons également attentivement la situation des manifestations en Irak qui se poursuivent contre la corruption. Nous demandons à la, au gouvernement irakien de protéger les droits civils des euh, manifestants irakiens et nous serons très vigilants là-dessus. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités irakiennes, notamment dans la lutte contre Daesh. Nous restons le premier support humanitaire sur la situation en Irak. Nous fournissons de l'eau, de la nourriture aux Irakiens. Nous sommes le premier pourvoyeur de stabilité dans ce pays, notamment en soutenant le programme pour les écoles et de nombreux projets humanitaires. Nous restons évidemment aux côtés de l'État irakien, mais contre la corruption. Et nous demandons au gouvernement irakien de prendre des mesures efficaces pour lutter contre ce fléau. Taking to the streets today, our sanctions will not discriminate between religious sect or ethnicity. They will simply target those who do wrong. Nous remarquons que les manifestants ont été ciblés en tant que tels par les forces de sécurité. Nous parlons maintenant d'Israël. The Trump administration is reversing the Obama administration. L'administration Trump va changer son approche vis-à-vis des implantations israéliennes en Cisjordanie. The West Bank have been inconsistent over decades. Jusqu'à présent, nous considérions que cela était incompatible avec la loi internationale. Israel's establishment of civilian settlements. Ces implantations. With international law. Établi depuis 1967, était considéré comme illégal. Nous considérons désormais que cela n'est plus un obstacle à la paix. Et cela n'a, cette position américaine jusqu'à présent n'a pas servi à faire avancer la paix. Secretary Kerry changed decades of this careful bipartisan approach by publicly reaffirming the supposed illegality of settlements. Le secrétaire d'État John Kerry, qui m'a précédé, a souvent a considéré lui que cela était totalement illégal. The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not, per se, inconsistent. Et nous considérons, nous, désormais, que l'implantation de euh, euh, civils israéliens dans cette région de la Cisjordanie n'est plus incompatible avec la loi internationale. Nous... Nous ne considérons pas cela de manière individuelle, nous regardons cela avec une approche globale. La justice israélienne a considéré déjà que cela pouvait être légal. Nous demandons toujours aux Israéliens et aux Palestiniens de négocier l'un avec l'autre, nous ne nous substituons pas à eux. 
that we will no longer recognize Israeli settlements as per se inconsistent with international law. Nous décidons donc de ne plus considérer cela comme incompatible avec la loi internationale. Notre décision ne porte pas préjudice à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Nous constatons simplement que la position américaine jusqu'à présent qui considérait ces implantations comme illégales n'a pas aidé à faire avancer le processus de paix. Nous considérons au contraire que cela ne permettra pas d'apporter la, la paix dans cette région. Nous restons évidemment euh, concernés par ce dossier. Nous voulons encourager un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et nous espérons que le statut de ces implantations sera réglé dans un accord final de paix entre Israéliens et Palestiniens. Voilà, maintenant euh, le secrétaire d'État Mike Pompeo évoque la situation à Hong Kong où les manifestations euh, continuent. Mais donc on a retenu ce changement important.